Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili Otija Murakovcha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tilidan bo'ladi. Bugungi o'rganadigan harflarimiz sin, shin, sa, qof harflarini yozishni va ular ishtirokida yangi so'zlarni birgalikda o'rganamiz. Demak, darsni boshladik. Sin harfining yozilishi alohida ko'rinishi quyidagi tarzda yoziladi. Diqqat bilan e'tibor bering. Katak daftarni to'rt katakchasiga sig'dirilgan holatda bo'ladi. Ushbu holatda sin harfi yoziladi. Yaxshilab qaragan bo'lsangiz, uning bosh qismi bir katakchaga, qorin qismi esa qolgan pastki qismga joylashdi. Buning yuqorisiga 3 nuqta qo'yadigan bo'lsak, sin harfi hosil bo'ladi. Sin o'zbek tilidagi o'zimizni s harfiga, chin esa o'zbek tilidagi sh harfiga to'la mos tushadi. Talaffuzga doir hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Bu sin va chin harfining alohida ko'rinish shakli edi. Uni bosh ko'rinish shaklini yozmoqchi bo'lsak, faqat bir katakchaga sig'dirgan holatda yozamiz va undan keyingi harfga qo'lni cho'zgan holatda bo'ladi. Bu sin harfining so'z bosh ko'rinish shakli edi. Unga 3 nuqta qo'ysak, Çin harfi hasıl buladı. Onun söz orta görünüş şeklini yazmaqsız olsak, özden aldığın harfi kol vergen halıda yazarız. Hiç kanda özgürlükler. Yukarıda noktaçalar bulması, bu Çin harfi buladı. Eğer noktaları bulsa, Çin harfi özgürlük edilir. Söz sonu görünüşü ise, ekkelerini ki, Qoida ni ko'rinishda bo'ladi. O'zidan olingan harfga qo'l bergan holatda yoziladi. Bu sin harfining so'z oxiri ko'rinish shakli edi. Bunga 3 nuqta qo'ysak, sin harfi hosil bo'ladi. Endi bu ikki harf ishtirokidagi yangi so'zlarni o'rganamiz. Birinchi so'zimiz sari Run. Sari run. Uzbek tiliga kravat deb tarjima qilinadi. Avvalgi darslarda aytilgandek, kasradan keyin joy harfi kelsa va harakatsiz bo'lsa, so'ziq i tovushini beradi. Bu ushbu holatda ye deb talaffuz qilinmaydi, ya'ni sari run bo'lmaydi. Sari run deb biroz i ni cho'zgan holatda talaffuz qilamiz. Uzbek tiliga kravat deb tarjima qilinadi. Kravatlar bir mahsus bu tek çürürün tarzı yazamız. Çürürün. Uzbekçilik kravatlar bir tercih makulandı. Hoş düşündüğü vav ham, damadan keyin kelip hareketsiz bolsa, çözük u tavuşunu verir. Çürürün tarzı. Çürürün emez. V tarzı talaf sıkılır mı? Düşü bu halde. Kim yani sözümüz? Samakun. Samakun o'zbek tiliga baliq deb tarjima qilinadi. Keyin yangi so'zimiz esa sin harfi ishtirokida shamsun. Shamsun. O'zbek tiliga shams quyosh deb tarjima qilinadi. Keyin yangi so'z Hmm. Bir yangi so'zimiz esa Yaras. Yaras o'zbek tiliga qo'ng'iroq deb tarjima qilinadi. Keyingisi O'zbek tilidagi deraza so'zini arabchasini o'rganamiz. deb tarjima qilinadi. Bu ikki harf o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi yangi o'rganadigan ikki harfimizni yozishni o'rganib olamiz. S harfi. S harfining yozilishi asosan ikki katakchaga 
iltimos tushadi, hech qanday pastga tushmagan holatda yoziladi. Bu fa harfining alohida ko'rinish shakli edi. Uni shu o'z boshqa ko'rinish shaklini yozmoqchi bo'lsak, fa'ni ushbu holatda yozib olamiz. O'zidan keyingi harfga qo'l bergan holatda yoziladi. So'z o'rta shakli esa quyidagicha yoziladi. Sal o'xshamay qoldi. So'z o'rta shakli fa'ning xuddi shu holatda yozadi. So'z oxirgi ko'rinish shakli esa o'zidan oldingi harfga qo'l bergan holatda yoziladi. Bu fa harfining so'z oxirgi ko'rinish shakli edi. Endi fa harfi ishtirokida so'zlarni o'rganamiz. Birinchi holat so'z boshqa kelishi. Farasin. Farasin. Ot deb tarjima qilinar o'zbek tiliga. Eng yangi so'z. Xaf. Rasun. Xafrasun o'zbek tiliga otlar deb tarjima qilinadi. Eng yangi so'zimiz filun. O'zbek tiliga fil deb tarjima qilinadi. Eng yangi so'zimiz esa finjanun. Finjan o'zbek tiliga piyola deb tarjima qilinadi. Finjanun. Eng o'rganadigan yangi harfimiz esa qof harfi. Qof harfining yozilishi quyidagi tartibda bo'ladi. Qof harfining fadan asos farqi ikki nuqtasi bo'ladi va uning qorin qismi chiziqning ortki qismida yoziladi. Bu qof harfining alohida ko'rinish shakli edi. Bosh ko'rinish shakli fanikiga o'xshaydi, faqat ikki nuqtasiga ko'ra farqlanadi. Suz o'rta ko'rinish shakli ham faniki bilan bir xil holatda yozilgan, faqat nuqtalariga qarab farqlanadi. Suz so'nggi ko'rinishi esa suz bosh ko'rinishini ya biroz qo'shilgan holatda bo'ladi. Qof harfi. Qofdan keyin fathga kelsa, o tarzda talaffuz qilinadi. Masalan, qarang. Qolam. Qolamun. <coughs> O'zbek tiliga qalam deb tarjima qilinadi. Qiyin yangi so'zimiz Qirdun. Qird o'zbek tiliga maymun deb tarjima qilinadi. Keyingi yangi so'z laq laqun o'zbek tiliga laylak deb tarjima qilinadi. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz esa suq bozor degani. Suqun. Suqun o'zbek tiliga bozor deb tarjima qilinadi. Keyingi yangi so'z esa o'zbek tilidagi choynak so'zi. It riqun Ibriq o'zbek tiliga choynak deb tarjima qilinadi. Ibriq. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.